Hello students, I am Mohip sir and today we will going to learn a new chapter of class 9 that is chapter number 1.5 and the chapter name is necklace and this chapter is divided into two parts in your textbook it is divided into two parts and today we will complete with the first part of this chapter so pay attention this is a good story and you will find it interesting so let's begin with the chapter students uh, this is a French story uh, it is made in a French language so basically it is from the France so all the characters also taken from the France so some of the words are related to the French language so it is very interesting so there are some characters in this topic so we'll start with the introduction of the character the important characters are there three characters are here the first character is वो एक लेडी है उसका नाम है मैडम लॉइसेल बहुत सेल्फिश है बहुत हार्श है और बहुत स्पॉइल्ड है स्पॉइल्ड मतलब बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से रहने वाली है उसको हर चीज चाहिए और दूसरे जो कैरेक्टर है वो है मैडम फॉरेस्टर मैडम फॉरेस्टर जो है वो बहुत ही काइंड है मतलब बहुत समझदार भी है अच्छी है जेनरस है और वेल्दी भी है बहुत अमीर भी है और थोड़ी स्नोबी है मतलब कि थोड़ी घमंडी भी है थोड़ा सा है और जो तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है मिंसेर लॉइसेल अब देखो यहां पर ना मोंसेर लिखा है पर मोंसेर नहीं वो मिंसेर है एक्चुअली वो फ्रेंच में मिस्टर को मिंसेर बोलते तो हम लोग इसको मिस्टर लॉइसेल बोलेंगे ये बहुत ही अच्छे आदमी है काइंड हार्टेड है जेनरस है और लॉयल है हार्ड वर्किंग है और ये क्लर्क है एक एजुकेशन मिनिस्ट्री के वहां पर एक क्लर्क का काम करते हैं और ये हमेशा अपनी वाइफ को अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं वांट्स टू प्लीज हिज वाइफ तो इसलिए इनके बारे में इस तरीके से लिखा हुआ है कि काइंड हार्टेड जेनरस लॉयल हार्ड वर्किंग क्लर्क फॉर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन वांट्स टू प्लीज हिज वाइफ तो ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है याद रखना मैडम लॉइसेल मैडम फॉरेस्टर और मिस्टर लॉइसेल ये तीन कैरेक्टर है यहां पर सो so, हम लोग अब ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं वो तीन स्टोरी में जो मैंने सबसे पहला कैरेक्टर बोला था मैडम लॉइसेल मैडम लॉइसेल का एक्चुअली नाम है मेथल डे ठीक है तो मेथल डे से स्टार्ट करते हैं ये पैराग्राफ मेथल डे वाज अ प्रीटी एंड चार्मिंग गर्ल बोर्न एज इफ बाय एन एरर ऑफ फेट इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स शी हैड नो मींस ऑफ बिकमिंग नोन अंडरस्टूड लव्ड और बी वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट and so she let herself be married to a minor official at the ministry of education so students main aapko bata dun ki methel de jo hai wo bahut hi beautiful bahut hi charming girl hai theek hai lekin wo born hui ek error of faith se dekho error of faith ka meaning yahan par hai ki error of faith ka matlab hai ki unluckily uske kismat se wo ek क्लर्क की फैमिली में पैदा हुई जो के लोअर क्लास में होते जो हाई क्लास के नहीं अमीर नहीं है गरीब लोगों में पैदा हुई वो हालांकि बहुत ब्यूटीफुल लड़की है शी हैड नो मींस टू बिकमिंग नोन अंडरस्टूड लव्ड और बी वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट अब ये जो है ये लड़की इतनी ब्यूटीफुल रहने के बाद भी इसको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत गरीब घर में पैदा हुई है और एक क्लर्क से शादी होती है एरिस्टोक्रेट से एरिस्टोक्रेट का मतलब है के जो मेंबर ऑफ हाईएस्ट क्लास इन सोसाइटी तो उसको ऐसा लगता था कि मेरी शादी जो है वो किसी अमीर घर से अमीर लड़के से होनी चाहिए एंड सो शी लेफ्ट लेट हरसेल्फ बी मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियल एट अ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब कि वो गरीब घर में पैदा होने की वजह से उसकी शादी भी उसके हिसाब से नहीं हुई है वो कोई किसी गरीब के साथ ही हुई है जो माइनर ऑफिशियल था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में माइनर ऑफिसर मतलब छोटे सी नौकरी करता था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में तो ये मेथलडी थी जो ब्यूटीफुल है बट उसको ऐसा लगता था वो इतनी खूबसूरत है इतनी अच्छी तो वो एक अमीर घर में पैदा होनी चाहिए थी और उसकी शादी भी एक अमीर आदमी से होनी चाहिए थी जैसे एरिस्टोक्रेट के साथ पर वो गरीब से उसकी शादी होती है जो माइनर ऑफिसियल क्लर्क ही है शी ड्रेस्ड प्लेनली बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर शी सफर्ड एंडलेसली feeling she was entitled to all the luxuries of life she suffered because of her shabby poorly furnished house all these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her resentful she dreamed of a grand palatial mansion 
with vast rooms and inviting smaller rooms perfumed for afternoon chats with close friends अब यहाँ पर देखो उसके पास वो जो है इतनी ब्यूटीफुल थी पर ड्रेस्ड प्लेनली करती थी गरीब थी इसलिए बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनी थिंग बेटर मतलब उसके पास पैसा नहीं था कि कोई अच्छा ड्रेस ले इसलिए प्लेन ड्रेस पहनती थी और वो बहुत सफ़र कर चुकी थी एंडलेस और उसको कैसा फील होता था वो एंटाइटल फील करती थी कि उसके लग्जरीज लाइफ होनी चाहिए एंटाइटल का मतलब है उसे ऐसा लगता था कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरी सब लाइफ जो है वो लग्जरी होनी चाहिए थी मैं लग्जरी लाइफ के काबिल हूँ सब चीज़ें मिलनी चाहिए शी सफर्ड बिकॉज ऑफ हर शेबी पुअरली फर्निश्ड हाउस तो शेबी मतलब एकदम पुरानी चीज़ है जो इसके घर में रहती है जो अच्छी नहीं दिखती है पुराने होने के बाद ख़राब हो जाती है वैसे घर में वो रहती थी पुअरली फर्निश्ड हाउस में तो शेबी का मतलब है कि जो पुअर कंडीशन में हो जाती चीज़ें ख़राब होने की वजह से या ज़्यादा यूज़ हो जाने की वजह से तो ऐसे घर में वो रहती थी और ये सारी चीज़ें ऑल दिस थिंग्स डेट अनदर वुमन ऑफ हर क्लास वुल नॉट इवन हैव नोटिस तो ये सारी चीज़ें जो उसी के अगर क्लास के लोग हो गए उसी के मतलब उतने ही गरीब लोगों के घर में रहेंगे तो वो लोग तो कभी ऐसी चीज़ों को नोटिस भी नहीं करेंगे पर ये करती थी नोटिस इसे हर चीज़ चाहिए थी अच्छी तो इस वजह से वो टॉर्मेंटेड हर एंड मेड हर रिसेंट फुल तो इस वजह से उसको खुद को टॉर्मेंटेड फील होता था टॉर्मेंटेड का मतलब यहाँ पर है कि गुस्सा आना तो टॉर्मेंटेड का मतलब है गुस्सा आना उसे गुस्सा आता था उसकी हालात पर तो देखो कॉजिंग ग्रेट सफ़र और एंगर टॉर्मेंटेड का मतलब है उसे अपने हालात पे बहुत गुस्सा आता था और वो रिसेंट फुल फील करती थी हर टॉर्मेंटेड हर एंड मेड हर रिसेंट फुल उसको बहुत रिसेंट फुल फील होता था मतलब बुरा लगता था तो रिसेंट फुल का मतलब है यहाँ पर बहुत ही बुरा लगना उसको बहुत बुरा फील होता था कि उसकी हालत ऐसी क्यों है वो इतनी ब्यूटीफुल है तो एक अमीर घर में पैदा क्यों नहीं हुई उसको सारी चीज़ें अच्छी अच्छी क्यों नहीं मिली तो रिसेंट फुल मतलब फील बैड उसके कंडीशन पे उसको बुरा लगता था शी ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रैंड वो हमेशा किसी भी बड़ी चीज़ के बारे में ड्रीम करती थी पैलेशियल मैंशन विथ वास्ट रूम्स इन्वाइटिंग स्मॉलर रूम्स परफ्यूम्ड फॉर आफ्टरनून चैट्स विथ क्लोज फ्रेंड्स तो वो उसको ऐसा लगता था मैं बहुत बड़े पैलेशियल रूम्स पैलेशियल रूम्स मतलब पैलेशियल मैंशन मतलब बहुत ही बड़े पैलेस में बहुत ही बड़े बंगले में रहने चाहिए थे होनी चाहिए थी मैं और बहुत बड़े बड़े उसके रूम्स होने चाहिए थे या छोटे छोटे रूम भी होने चाहिए थे जिसमें परफ्यूम रहेगा और आफ्टरनून में चैट्स होने चाहिए थे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड होने चाहिए थे तो ऐसी जगह पर मेरे को रहना चाहिए था और मैं अभी यहाँ पर ऐसे गरीबों में रह रही हूँ येट शी हैड नो रिच ड्रेसेस नो ज्वेल्स नथिंग एंड दिस वर द ओनली थिंग्स शी लव अब वो उसके पास कोई भी अच्छा ड्रेस नहीं था ज़्यादा महंगा ड्रेस नहीं था महंगे ज्वेलरीज नहीं थे कुछ भी नहीं था क्योंकि वो बहुत गरीब घर में ही पैदा हुई थी तो वो उसके पास वैसी ही चीज़ें थी और इसी से वो ज़्यादा इसी वजह से वो बाकी चीज़ों को प्यार नहीं करती तो खुद से ज़्यादा प्यार करती थी शी वॉन्टेड सो मच टू चाम उसको हमेशा ऐसा चाहिए था कि मैं सब मेरी बड़ाई करें मैं हमेशा एकदम अच्छी दिखो अच्छी रहूँ टू बी एनवेड टू बी शॉर्ट आफ्टर टू बी एनवेड का मतलब है कि वो लोग उससे जले वो चाहती थी कि लोग उसको देख उससे जले इतनी सारी चीज़ें उसके पास रहे वो ब्यूटीफुल तो थी पर अमीर भी रहे इतनी अमीर रहे कि लोगों को उससे जलन हो तो टू बी एनविट का मतलब है लोग उससे जेलस फील करें टू बी शॉर्ट आफ्टर और उसके पीछे मतलब उसके आगे पीछे लोग रहे उसके बारे में देखें तो टू बी एनविट का मतलब यहाँ पर लिखा टू मेक समवन फील जेलस ठीक है शी हैड अ रिच फ्रेंड अ फॉर्मर स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट हुम शी एवॉडेड विजिटिंग बिकॉज आफ्टर वर्ड She would weep with regret, despair and misery. अब वो बोलती है कि उस अब मतलब उसके बारे में लिखा है कि उसको एक फ्रेंड थी उसकी बहुत अमीर फ्रेंड थी जो उसके साथ स्कूल में काम करती थी स्कूल में पढ़ती थी स्कूल में पढ़ती थी कॉन्वेंट स्कूल में और वो बहुत अमीर थी तो ये उसके साथ ज़्यादा जाती नहीं थी उसको अवॉइड करती थी क्योंकि उसको बहुत ही बुरा लगता था जब वो उसके पास जाती थी क्योंकि वो अमीर थी तो उसे ऐसा लगता था कि ये इसको देख कर वो निराश हो जाती थी डेस्पेयर मतलब निराश होना एंड मैजरी अब वो इसलिए निराश होती थी कि उसको देखती थी ये इतनी अमीर है तो मैं भी ऐसी होनी चाहिए थी तो वुल्ड विप विथ रिग्रेट मतलब कि वो उसको देख कर उसको बुरा लगता था और वो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करती थी उस फ्रेंड को हालांकि उसकी फ्रेंड थी वो और उसको मिजरी फील होता था मिजरी मतलब अनहैप्पी वही बुरा लगता था तो ये चीज़ें उसको ऐसी फील होती थी ताकि वो उसकी जो फ्रेंड है वो बहुत ही अमीर थी तो उसको देख इसको अच्छा नहीं लगता था 
तो ये वैसे फील करती थी उसके बारे में ये भी अमीर होना चाहती थी तो स्टूडेंट्स uh, यहाँ पर मेथेलिटी के बारे में हमें दिया था उसके कैरेक्टर के बारे में कि कैसे वो रिच बनना चाहती थी अभी लेट सी आगे क्या होता है आगे वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम विथ एन एयर ऑफ ट्रम्प होल्डिंग अ लार्ज एनवलप इन हिज हैंड्स लुक ही सेड यस समथिंग फॉर यू शी टोर ओपन द पेपर एंड ड्रिव आउट अ कार्ड ऑन विच वॉज प्रिंटेड द वर्ड्स अब क्या हुआ एक शाम को वन इवनिंग एक शाम को उसके हस्बैंड आए घर पे किसके मिथिल डी के हस्बैंड मिथिल डी के हस्बैंड कौन है मिस्टर लॉयसेल वो आए और वो किसी खुशी से आए देखो एड ऑफ ट्रम्प का मतलब है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस थ्रू मेजर अचीवमेंट ऐसा कोई बहुत चीज़ बड़ी अचीव किया उन्होंने उन, ऐसा वो एकदम खुशी खुशी मिथिल डी के हस्बैंड घर पर आए और क्या था उनके हाथ में एक लार्ज एनवलप था और उन्होंने वो एनवलप मिथिल डी के हाथ में दिया उसको बताया कि देखो लुक मेरे पास कुछ है यस समथिंग फॉर यू आपके लिए मेरे पास कुछ है मिथिल डी ने जल्दी से वो एनवलप लिया उसको ओपन किया ओपन करके देखा ऑन विच कुछ चीज़ें प्रिंट थी क्या प्रिंटेड थी द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मैडम ये एम एम ई जो है वो मैडम है मैडम जॉर्जेस रिपोन्स न्यू रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ एम एम मतलब मिस्टर एंड एम मैडम लॉयसेल्स कंपनी एट द मिनिस्ट्री ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे जनवरी एटीनथ तो ये एक इन्विटेशन था स्टूडेंट्स ये एक इन्विटेशन था किसके लिए था ये मिस्टर लॉयसेल और मैडम लॉयसेल के लिए था और किसकी तरफ से था ये जॉर्जेस रेपिन की तरफ से था जो बहुत ही बड़े थे तो देखो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में जब मैंने आप लोगों को कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था तो वहाँ पर मौजेर लिखा हुआ था तो मौजेर का मतलब है मिस्टर तो इधर जो एम लिखा हुआ है ना वो मिस्टर बता रहा है वो मिस्टर क्योंकि फ्रेंच वर्ड है तो एम लिखा हुआ है तो एम एम ई का मतलब मैडम है और यहाँ पर जो एम लिखा हुआ है वो है मिस्टर तो ये मिस्टर एंड मैडम लॉयसेल के लिए एक इनविटेशन था एटीन जनवरी को उनको इनवाइट किया गया है शाम में मंडे को एक पार्टी में ओके तो ये इन्विटेशन है यहाँ पर आगे लिखा है इंस्टेड ऑफ बींग डिलइटेड एज हर हजबेंड हैड होप शी थ्रिप द इन्विटेशन ऑन द टेबल रिसेंट फुल्ली एंड मटर्ड अब ये देख कर खुश होना चाहिए डिलइटेड होना चाहिए बट वो डिलइटेड नहीं हुई उल्टा वो और गुस्सा हो गई एज अर हजबेंड हैड होप उसके हजबेंड होप कर रहा था कि वो खुश खुश हो जाएगी पर वो गुस्सा हो गई और उसने इन्विटेशन फेंक दिया रिसेंट फुल्ली रिसेंट फुल्ली वाला एन एक्शन टू शो एंगर वैन यू आर नॉट हैप्पी विथ द थिंग्स तो रिसेंट फुल्ली मतलब बहुत निराश होकर उसने वो चीज़ें फेंक दी गुस्से में उसने वो चीज़ें फेंक की और मटर्ट करने लगी मटर्ट करना मतलब बोलने लगी बड़बड़ करते हैं ना गुस्से में वैसा करने लगी क्या बोली उसने वॉट डू यू वॉन्ट मी टू डू विद डैट एंड वॉट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वेयर इफ़ आई गो अब वो बोल रहे कि आप क्या चाहते हो कि मैं इसका क्या करूँ एन वोलब का और क्या चाहते हो कि मैं वहाँ पर क्या पहन कर जाऊँ तो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पेज पे देखा था कि मेटल डी के पास कोई अच्छे कपड़े नहीं हैं रिच कपड़े नहीं तो इसलिए उसने ये सवाल पूछा ही हैड एंड थाट ऑफ डैट अब उसके हस्बैंड ने इस चीज़ के बारे में कभी सोचा भी नहीं था ही हैड एंड थाट मतलब उसके हस्बैंड ने सोचा नहीं था ही स्टैम्पर्ड अब उसका हस्बैंड जो एकदम स्टैम्पर्ड हो गया स्टैम्पर्ड हो गया मतलब एकदम से चुप हो गया वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या बोलूँ उसको तो स्टैम्पर्ड का मतलब है टेकिंग अ लॉन्ग पॉज मतलब चुप हो जाना वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन तो वो बोल रहा है कि क्यों अब जो बाहर जाते हैं थिएटर वगैरह में तो हम तुम जो ड्रेस पहनते हो इट सीम्स वेरी नाइस टू मी वो आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत पसंद है आप वो जब वो ड्रेस पहनते हो तो ही स्टॉप्ड और फिर वो रुक गया स्टंट डिस्ट्रेस्ड टू सी हिज वाइफ क्राइंग स्टंट मतलब एकदम शॉक हो जाना वो शॉक हो गया और देखा अरे उसकी वाइफ रो रही है ही स्टार्टड वाट्स द मैटर अब वो एकदम हैरान होकर उसको बोला कि क्या बात है लेट्स ही मिथिल डी हाउ मच वुल्ड अ स्विटेबल ड्रेस कॉस्ट अब वो उसके हजबेंड मिथिल डी का हजबेंड जो है मिस्टर लॉयल लॉयसेल वो बोल रहा है कि चलो ठीक है हम लोग देखते हैं कि कितने में एक अच्छा ड्रेस जो है वो कितने तक आएगा कितने रुपये में आएगा अब देखो हम लोग ने फर्स्ट टाइम जो कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था तो मैंने आपको बताया था कि मिस्टर लॉयसेल जो है वो बहुत ही अच्छे आदमी है वो हमेशा अपनी बीवी को खुश रखना चाहते थे अपने वाइफ को तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाई दे रही है कि उसकी वाइफ एक अभी खुश नहीं है तो उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हो कि हुआ आगे देखते हैं 
she thought for a moment computing the cost and also wondering what amount she could ask for without an immediate refusal at last she answered hesitantly ab wo thode time ke liye soch kar computing karne lage computer matlab calculate karne lage kya cost ho sakta hai us dress ka us dress ka cost kya ho sakta hai aur uh, and also wondering what amount she could ask aur kya humne amount inse le sakti hu without immediate रिफ्यूज़ल मतलब कि ऐसा भी नहीं किया नहीं नहीं जाने दो बना कर देगी वो कि नहीं मत लो लेकिन ऐसा भी नहीं किया उसने बिना रिफ्यूज़ल के उसने बोल दी कि कितना कॉस्ट हो सकता है बिना हेजिलिट आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक आई कुड डू इट विथ फोर हंड्रेड फ्रैंक्स अब वो बोल रहे कि मुझे एग्जैक्टली exactly पता नहीं है कि कितना लगेगा बट मुझे ऐसा लगता है कि फोर हंड्रेड फ्रैंक्स से हो जाएगा काम है फोर हंड्रेड फ्रैंक्स कितना होता है फ्रांस की जो करेंसी है उसमें फोर हंड्रेड फ्रैंक्स बोलते हैं अगर इंडियन रुपीज़ में उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो अराउंड थर्टी फाइव थर्टी वन थाउजेंड होता है तो थर्टी वन थाउजेंड का ड्रेस उसको लेना था ऐसे उसने बताया मतलब फोर हंड्रेड फ्रैंक्स से चाहिए था ही टर्न अ लिटिल पेल अब जो मिस्टर लॉजियल है वो थोड़ा सा पेल हो गया पेल मतलब डल हो गया है मतलब थोड़ा सा वो घबरा गया इतने अमाउंट देख के कि फोर हंड्रेड फ्रैंक्स का उसको ड्रेस चाहिए उसकी वाइफ को पार्टी में जाने के लिए तो पेल उसका एकदम फेस जो है डल हो गया बिकॉज ही हैड बीन सेविंग दैट एग्जैक्ट अमाउंट टू बाय अ गन फॉर हंटिंग समर इन द कंट्री नियर नैंटेर विथ अ फ्यू फ्रेंड्स अब क्यों उसका वो उसने क्या किया था उसने कुछ पैसा सेव किया था उतना ही फोर हंड्रेड फ्रैंक से उसने सेव किया था ताकि वो खुद के लिए गन खरीद ले ताकि वो आ, अपने दोस्तों के साथ एक नेंटर कंट्री के पास आ, हंटिंग के लिए जाए हंटिंग करने के लिए जाए इसलिए उसने ऐसे पैसे जमा करके रखा था उसके फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए हाव ही सेड वेरी वेल आई कैन गिव यू फोर हंड्रेड फ्रेंक्स बट ट्राई एंड गेट अ रियली ब्यूटिफुल ड्रेस अब देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया था इस कैरेक्टर के बारे में कि वो अपनी वाइफ को खुश देखना चाहता है तो उसने वो जो पैसे अपने गन के लिए बचा के रखे थे वो भी वो अपनी वाइफ को देना चाहता है ड्रेस लेने के लिए तो उसने बोला कि ठीक है वेरी वेल मैं आपको फोर हंड्रेड फ्रेंक्स दूंगा और आप इस फोर हंड्रेड फ्रेंक से एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस खरीद लेना द डे ऑफ द पार्टी ड्रीव नियर जैसे जैसे पार्टी का दिन नज़दीक आने लगा एंड मैडम लॉसल सिम्ड सैड अब मैडम लोसेल जो है वो फिर से सैड दिखने लगी रेस्टलेस दिखने लगी एनशियस दिखने लगी तो मैडम लोसेल सिम्ड सैड रेस्टलेस एनशियस दो हर ड्रेस वॉज रेडी अब उसका ड्रेस तो रेडी था उसके पास फोर हंड्रेड फ्रेंक्स का ड्रेस था अच्छा बहुत ब्यूटीफुल फिर भी वो सैड फील कर रही थी रेस्टलेस फील कर रही थी और एनशियस फील एनशियस का मतलब होता है नर्वस तो नर्वस फील कर रही थी वो तो क्यों जब उसके पास इतना अच्छा ड्रेस था अब तो उसने ड्रेस भी खरीद लिया पार्टी के लिए फिर भी जैसे जैसे पार्टी का दिन नज़दीक आ रहा है वो नर्वस क्यों फील कर रही है वन इवनिंग हर हस्बैंड सेट टू हर अब ये सब देखकर एक शाम को उसके हस्बैंड ने मतलब मिस्टर लॉयजल ने उनसे पूछा व्हाट्स द मैटर यू हैव बिन एक्टिंग स्ट्रेंज दिस लास्ट थ्री डेज उसने पूछा कि क्या मैटर है क्या बात हो गई है आप ये कुछ लास्ट तीन दिन से ना बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हो क्या प्रॉब्लम है शी रिप्लाइड अब मैडम लोजेल ने रिप्लाई की क्या बोली आई एम अपसेट डेट आई हैव नो ज्वेल्स नॉट अ सिंगल स्टोन टू वेयर वो बोलती कि मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है एक सिंगल स्टोन भी नहीं स्टोन मतलब पत्थर नहीं दो स्टूडेंट्स स्टोन का मतलब है कोई डायमंड नहीं है या कोई प्रिशियस स्टोन नहीं है जो बहुत कीमती होता है ना जैसे हीरे मोती होते वैसे आई वुल रेडर नॉट गो टू द पार्टी अब वो बोलती है कि इससे अच्छा मैं पार्टी में ना जाऊँ अब देखो उसको ड्रेस चाहिए था तो उसके हस्बैंड ने उसको 400 हंड्रेड फ्रेंक्स का ड्रेस भी दिलवाया अब अब वो डिसाइड कर रही है कि मैं पार्टी में नहीं जाऊँ क्योंकि मेरे पास ड्रेस से मैचिंग ज्वेलरी नहीं है अब इसके ऊपर उसके हस्बैंड क्या बोलता है यू कुड वेयर फ्लावर्स ही सेड दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर अब वो बोल रहे हैं कि तुम फ्लावर्स भी वेयर कर सकते हो मतलब कि आर्टिफिशियल चीज़ें भी वेयर कर सकते हो आजकल ये तो फैशन चल रहा है इस साल में तो आप वो भी वेयर कर सकते हो शी वॉज नॉट कन्विंस्ड पर इस बात से मैडम uh, लॉयजल जो है वो कन्विंस्ड नहीं हुई मित्तल दी कन्विंस्ड नहीं हुई अब देखो यहाँ पर मैंने ना इस चैप्टर को ना और भी डिवाइड किया ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए हालांकि टेक्स्ट बुक में चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है बट मैंने इसको और पार्ट में डिवाइड किए क्योंकि ये बहुत लेंदी चैप्टर है और आपको स्टोरी समझ में आ जानी चाहिए इसलिए मैंने ये यहाँ तक ही फर्स्ट पार्ट कम्प्लीट किया है ओके तो मैं आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ओके थैंक यू अब आगे का पार्ट जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर कर दे दूँगा ओके हैव फन हैव अ ग्रेट डे बाय